Benvenuti a una nuova puntata di Arte Equestre. Siamo a Travagliato per la finale del campionato italiano di Doma Vachera. Tante le categorie in gara, dai giovanissimi, cavalli iniziati, intermedi e domati. Nel corso della serata di sabato un bellissimo galà alla memoria di Arturo Vezzoli, un grande amico del mondo dei cavalli. Iniziamo questa puntata con l'intervista ai giudici, una parte importante e sempre molto discussa della Doma Vachera. Siamo con Michele Massarelli, ciao Michele. Ciao, buongiorno. Giudice di Doma Vachera, siamo alle finali del campionato italiano dopo due anni direi abbastanza complicati. Sì, arriviamo da due anni praticamente di, di, di stallo, di fermo, dovuto ai, ai motivi che sappiamo tutti. Eh, la cosa che ho notato è che eh, è in positivo che i cavalieri non sono stati fermi, hanno, hanno comunque eh, potuto lavorare, preparare il loro cavallo e, e prepararsi appunto per arrivare a, a questa finale. Eh, ho notato anche una cosa che eh, il livello di preparazione anche dei cavalieri si è molto equiparato e non c'è più come anni fa vedevamo un, un distacco tra le, il primo e l'ultimo, adesso no, eh, si sta proprio combattendo e di fatti abbiamo anche notato ultimamente che i soliti binomi che vincevano sempre adesso non è più così, ecco, trovano anche altre, altri concorrenti che si sono preparati e hanno raggiunto anche livelli molto alti, questa è una cosa molto positiva per la Doma Vacchiera in Italia. Certo. Ecco Michele, volevo chiederti il ruolo del giudice è sempre un po' discusso, non solo nella Doma Vachera, in tutte le, le competizioni, eh, direi. Ci sono sempre le polemiche, le abbiamo viste anche in Spagna. Ecco, eh, secondo te c'è un modo, una strada per migliorare? Oppure queste polemiche ce le avremo sempre, un po' come gli errori dell'arbitro in una partita di calcio? Penso che eh, questo problema lo avremo sempre. Eh, noi stiamo lavorando, eh, penso anche adesso stiamo percorrendo una strada molto, molto interessante, molto bella di eh, poterci confrontare più spesso, eh, quindi facciamo, abbiamo fatto anche spesso delle riunioni online eh, e quindi anche con questo sistema eh, possiamo eh, vedere, eh, cercare, confrontarci e cercare di avere un, un livello più eh, equo nel, nei giudizi. Eh, possiamo vedere i, vasi, i, vasi, i vari esercizi eh, esercizio per esercizio e valutarlo insieme e perché un giudice dà un voto o un giudice da un altro e cercare invece di avere un'uniformità di giudizio il più possibile eh, dopo ovviamente ogni giudice ha una, che deve essere così ha un suo modo di vedere, di interpretare eh, l'esercizio, la disciplina e la, e la ripresa poi le polemiche ci sono sempre, c'è purtroppo in una, in una competizione ci sarà un primo, un secondo, un terzo e poi ci sarà un ultimo, dopo ovviamente tutti cercano di dare il meglio. Anche... Fa parte anche questo comunque della... <ride> di, di questi concorsi, di questa spalla della... Stavo dicendo appunto fa anche parte della, del gioco e, e della competizione, ecco anche rivedere poi le gare in questo caso grazie a Arte Equestre TV può aiutare il giudice, può aiutarvi nel confronto e nei giudizi che sono stati dati? Assolutamente sì, eh, in questi anni da quando appunto abbiamo queste, eh, questa trasmissione televisiva tramite voi eh, è un aiuto in più per, sia per noi eh, giudici che per i cavalieri, rivederci, vedere anche nei vari particolari i momenti dove eh, si pensa di aver sbagliato, dove si possa migliorare nel, nei prossimi giudizi. I prossimi appuntamenti c'è Verona e poi per la prossima stagione? Allora, per il prossimo appuntamento abbiamo appunto i primi due, i due weekend di, di novembre a Verona dove appunto saremo presenti con la Coppa Fiera Cavalli e ci saranno circa 10 partecipanti, sarà penso una cosa importante, un punto importante per essere presenti nella fiera quest'anno soprattutto è una, è una presenza importante per noi per la Doma Vachera. Per il prossimo anno eh, adesso ci sono, come sappiamo tutti, eh, i problemi con la federazione, nuove elezioni e, e qui stiamo un po' attendendo tutti il nuovo consiglio direttivo, il nuovo gruppo direttivo della, della nostra federazione, chi poi sarà eh, a poter gestire il settore anche e monta di lavoro e doma vacchera e lì poi cominceremo a fare un programma vero e proprio per il prossimo anno con le varie tappe, fare un calendario e la cosa importante è anche abbiamo intenzione di fare dei corsi giudici, formare nuovi giudici 
eh, scegliere delle persone anche che si avvicinassero delle persone eh, già a conoscenza della nostra disciplina per poter eh, aumentare ecco, questo, questo gruppo, il gruppo giudici. Per avere più giudici a disposizione. Allora in bocca al lupo per tutto e buona gara. Crepi, grazie. Arrivederci a tutti. Siamo con Maria Ductor, responsabile della Doma Vachera in Andalusia. Hola Maria. Hola. Che tal? Muy bien, encantada de estar aquí in Italia. Che ti pare del concorso che tu hai visto? Pues non mi esperava la afición che hai qui. La verità che qui hai una molto buona afición, una competizione. Mi ho trovato con una competizione con un livello bastante bueno e con unos caballos eh, extraordinarios, perché bueno, la verità che casi tutti sono, he visto che sono caballos casi tutti comprati in Spagna. Pero que se la han traído aquí porque, claro, la gran afición que hay buscan competir al alto nivel. María dice que no se esperaba un nivel así alto aquí en Italia, eh, pero ha visto muchos caballos que llegan de España, entonces, digamos que gran parte eh, del mérito es también por per este motivo, oltre que de los caballos que, que han mejorado parecchio. ¿Y e, dónde puede llegar para ti la Doma Vaquera aquí en Italia? Hombre, pues yo creo que con la afición y el interés que hay, pues puede llegar a lo más alto. Y aparte, eh, bueno, mi intención es intentar de, de poder hacer muchas más cosas conjuntas. Yo sé que ya se están haciendo, de que vienen eh, profesionales de allí aquí, a Daclini, porque aquí hay mucho interés en aprender. Pero yo creo que podemos hacer mucho más. Quiero, me interesaría hacer concursos internacionales de caballos, de concursos entre España... Italia y bueno, incluso Francia creo que también hay, intentar de hacer una competición internacional. Allora, le ho chiesto dove può arrivare la Doma Vaquera in Italia, lei dice che può crescere ancora molto, soprattutto grazie alla collaborazione tra Italia e Spagna, ci sono dei cavalieri spagnoli che vengono qui a, a dare dei, dei corsi, dei, dei clinic qui in Italia, questo può aiutare a crescere, può aiutare a crescere la Doma Vaquera in Italia anche un concorso o sviluppare dei concorsi a livello internazionale tra Spagna, Francia e, e Italia. E, entonces, per il final, che, che, te, che te spera la, al concorso di oggi per, per la finale del campionato italiano? Bueno, è già il Gran Premio. Oggi stavamo facendo le prove dei cavalli de giovanili e dei cavalli che sono persone giovani. E anche la classificatoria per oggi, no? dei cavalli domati. Entonces, bueno, oggi è già la, la prova culmen, no? la prova più grande, che è il Gran Premio, che va con musica, è libre, è cool, e loro montano la sua coreografia a juego con a tono con la música y entonces bueno hoy ya te veremos quién es el campeón en Gin Italia entonces que sea un buen concurso sí yo espero que sí seguro gracias e dice che si aspetta una, una, un bello spettacolo adesso con la finale dove ci saranno eh, la musica dei partecipanti e quindi vedremo chi sarà il campione italiano noi ovviamente lo seguiremo insieme Siamo con Valentina Pirola del Pirola Ranch. Ciao Valentina. Ciao Stefano. Ha portato tanti giovani in gara, tra cui tua figlia, complimenti. E cosa ci racconti di questi giovani? Allora, eh, devo dire che quest'anno eh, nel campionato italiano di Doma Vachera è stata inserita questa disciplina di giovanissimi e ha dato l'opportunità ai cavalieri anche più piccoli di poter partecipare e quindi siamo riusciti a coinvolgere anche loro e devo dire che sono stati bravissimi perché hanno montato con molto stile, con molta determinazione, con molta finezza e wow, sono, <ride> ci hanno emozionato perché comunque è bello inserire questi ragazzi in questa nuova disciplina e coltivare questa loro passione perché alla fine loro saranno il nostro futuro dell'equitazione e della vaquera. Tra l'altro una categoria, è importante aver inserito questa categoria proprio perché dà la possibilità a loro di approcciarsi comunque a una nuova disciplina, a cavalli magari già che, che hanno più esperienza di poter insegnare anche a loro. Sì, sì, è vero, è vero. I cavalli sono tutti cavalli con molta esperienza e i ragazzi da questo imparano molto e 
quindi speriamo che questa cosa prosegui anche per l'anno nuovo. Ecco sì, il, il, diciamo, la prospettiva è quella di fare più concorsi e avvicinare più persone. Sì, 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 è quello, di riuscire anche l'anno prossimo di partecipare, di vivere insieme questa, questa passione, questa, questa doma vachera al meglio. Okay. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi. Tra poco sarà il momento della premiazione per eh, i cavalli più giovani, i binomi più giovani in gara. Andiamo a vedere insieme chi è stato premiato come campione italiano di Doma Vachera. Questi i risultati delle categorie. Per la categoria giovanissimi si è aggiudicata al primo posto Martina Diani con Caravaggio. Per la categoria cavalli iniziati Lidia Silvaggi con Oroboi. E per la categoria intermedia Michela Gasser con Ogeda. Allora, siamo in compagnia di Giulio Piombo, responsabile della Doma Vachera per la Fite Trecante. Ciao Giulio. Buongiorno. Allora, siamo alle finali del campionato italiano. Dopo due anni molto complicati per i motivi che sappiamo tutti, può essere questo un punto di partenza? Sì, io credo di sì. Me lo auguro per la Doma Vachera, per tutti quelli che investono e hanno passione in questa disciplina. Credo di sì. La federazione e a disposizione al 100% della domachera anche se non abbiamo numeri importantissimi però stanno crescendo ci sono persone che nuovamente sono nell'organizzazione le voglio nominare nome e cognome sono Marco Barcella che sempre ha fatto molto per questa disciplina l'amico Angelo Grasso presidente di Uaipre e quindi credo che sì, sia un buon punto di inizio Ecco, quali sono i progetti per la prossima stagione? Dove secondo te si può migliorare? Ma intanto io dico che io sono eh, pro tempore, perché dovrebbero esserci le elezioni e quindi dipende chi sarà il futuro responsabile. Finché io sarò qua, è migliorabile è sempre tutto. Eh, una cosa secondo me fondamentale è fare la formazione dei giudici. Noi dobbiamo avere nuovi giudici, non è facile, non è facile, ma per me è una priorità. Organizzare, se possibile, molti più concorsi, eh? anche magari concorsi, eh, diciamo, provinciali, regionali. Cioè, dobbiamo cercare di far crescere i giovani, sono contento che qui ce ne sono tantissimi, e, e dare la possibilità a tutti quanti di partecipare. Queste sono adesso le priorità per me. Ecco, lasciando da parte un attimo la politica, diciamo così, andando sul campo e sui protagonisti che poi sono i cavalli e, e i cavalieri, le amazzoni, eh, come, che livello hai visto? Cosa ti ha impressionato di più? Ma io credo che il livello è molto buono, eh, come sempre eh, c'è chi è un po' meglio, un po' peggio, i cavalli un po' meglio, però credo che in Italia ci sia un ottimo livello. Io dico questo, ne parlavo con la responsabile della domachera, Maria Dottor, Fuori dall'Andalusia, che chiaramente è un sogno arrivare dove sono loro, però fuori dall'Andalusia noi siamo i numeri uno al mondo, chiaramente dopo l'Andalusia. E credo che per noi questo sia un vanto. Bene, grazie e in bocca al lupo per tutti. Grazie a voi, grazie a voi. A conclusione della giornata del sabato un bellissimo galà serale in memoria di Arturo Vezzoli, un grande amico del mondo dei cavalli. Andiamo a condividere il suo ricordo con chi l'ha conosciuto bene. Siamo con Giorgio Sousa, destratore, che ha il suo centro a Mornico al Serio. Ciao Giorgio. Ciao. Tu soprattutto hai conosciuto bene Arturo, ci vuoi dire un ricordo di lui? Arturo tantissimi ricordi e era una persona meravigliosa e speciale per me e penso per tante altre persone era un, una persona fantastica e brillante con un stato d'anima impressionante io mi ricordo di Arturo che tutti i giorni era in casa mia 
nel mio centro dove aveva i suoi cavalli e era una persona che mi ricordo di lui che la prima cosa che arrivava in casa con, metteva la sua musica e preparava il suo cavallo con una delicatezza con i suoi cavalli una cura era la cosa più impressionante che mi rimane e cerchiamo di mantenerla anche noi oggi con i suoi cavalli e poi era un, una persona che si metteva un impegno a, a, ad aiutarci quando stavamo montando e questa cosa mi ricorda, c'è un ricordo bellissimo di lui che era sempre a, a darmi una mano a, a lavorare i cavalli e questa cosa oggi mi manca tantissimo. Grazie e complimenti per le tue allieve. Grazie, grazie a voi. Siamo con gli organizzatori di questa finale del campionato italiano di Doma Vachera, Angelo Grasso, presidente UAIPRE, buongiorno. buongiorno, e Marco Barcella, presidente del comitato organizzatore, posso dire così? Sì, grazie, buongiorno a tutti. Allora, partiamo da Angelo Grasso, che due giorni è stata, si aspettava questa partecipazione da parte dei cavalieri, che livello ha trovato? Ma eh, intanto siamo molto contenti perché ci speravamo in questa partecipazione ma non eravamo sicuri. In verità abbiamo avuto un bu buonissimo flusso di, di binomi e di qualità direi piuttosto elevata. Abbiamo questi dieci binomi dei domati che stanno facendo diciamo, il vero e proprio campionato italiano e siamo su dei livelli molto alti e anche gli iniziati e i giovanissimi ieri hanno dimostrato insomma, che sono dei ragazzini che stanno crescendo bene e con una giusta mentalità e veramente fa piacere ecco, per noi che lo facciamo per passione poter aiutare questi ragazzi a crescere insomma. Ecco Marco mi ha colpito molto la categoria giovanissimi proprio perché dà la possibilità di iniziare un nuovo percorso dà la possibilità a cavalli che hanno esperienza di insegnare anche ai più giovani è un buon, un buon viatico questo per il futuro sì, e devo dire che giovanissimi come gli iniziati e la categoria intermedia è di buon auspicio perché possa crescere questa disciplina della Doma Vachera in Italia che è una disciplina comunque difficile, non è facile, non è comune e questo ci fa ben sperare per il futuro eh, per farli crescere, eh, aiutarli e eh, imparare una cultura dell'Andalusia dell'Andalusia che è comunque molto particolare e quindi vedere tutti questi giovani a fare questa disciplina è solo che per noi appassionato e un piacere. È affascinante, parlavamo prima con Maria Ductor, ci diceva appunto che il livello anche qui in Italia è cresciuto molto, lei parlava di una strada di collaborazione tra Italia e Spagna proprio per far crescere l'equitazione della Doma Vachera, anche, anche qui in Italia può essere questo il percorso per la prossima stagione, il prossimo anno? Ma assolutamente sì, cioè noi dipendiamo in qualche maniera dalla Spagna, nel senso che la cultura, la tradizione di questa disciplina viene da là. Il fatto di avere degli appoggi di questo genere, perché Maria Vittoria Dutor è la responsabile per la Spagna della Doma Vachera, ci dà un, un grosso diciamo sollievo ecco, per poter proseguire questa strada come diceva Marco per poter portare sempre di più la Doma Vachera qui in Italia ad essere conosciuta e a svilupparsi insomma. Ecco Marco, quali sono i progetti per il futuro, chiamiamoli così? Ma devo dire che siamo in fase di evoluzione eh, io Angelo Grasso, il presidente di Waipre lo conosco da anni e abbiamo collaborato in diverse fiere, in diverse manifestazioni è una persona con cui veramente da sempre mi sono trovato bene perché sono, si, si basa su valori onesti, di passione, di voglia di fare e quindi questa collaborazione che ho avuto in, questi, in questo periodo che stiamo avendo perché finiremo poi a Fiera Cavalli eh, 2021 eh, è di buon auspicio per, per fare delle, delle belle cose il prossimo anno perché penso che mh, per fare insieme e sviluppare ci vogliono delle persone che l'unico interesse che hanno è solo è quello 
della passione di fare gli eventi, far divertire la gente, far crescere le, le discipline e queste sono caratteristiche che devi avere, non puoi, non puoi essere un diktat quando, quando hai in mano una un'associazione ma devi essere uno che coinvolge e, e dà le mansioni alle persone che possono fare delle cose. Questo penso sia veramente di buon auspicio. Allora in bocca al lupo per il futuro a Waipre e alla Doma Vachera. Grazie. Grazie, grazie, grazie a tutti. andata? Ma abbastanza sono soddisfatto, il cavallo mi ha lavorato bene e quindi sono molto soddisfatto e l'obiettivo ci sono delle cose che ho fatto un po' meno bene per colpa mia, quindi il cavallo non ne ha nessuna colpa e cercherò a casa di migliorarle. Ti chiedo com'è andata. Eh, così così, dai. Così così. Qual è l'esercizio che ti è piaciuto di più invece? Le medie al passo. Sì, penso di averle fatte. Eh. Grazie. essere tv eh, bene bene è andata bene il cavallo un pochino forte però tutto bene che esercizio ti è piaciuto di più uh, pirouette a galoppo mi sono piaciute e, mh, e le reone la salita in arremettita il cavallo è stato buono negli alt singoli anche è stato forte l'ho sentito bene poi vediamo Silvia, smaltita un po' la delusione. Sì, sì, un po' sì, dai. Però capita, eh, capita a tutti. Eh, però la gara è stata molto bella, Cosa, dove ti è piaciuto di più il cavallo? Allora, la gara sì è stata molto bella, sono contenta perché comunque vedo che il lavoro è stato ripagato e diciamo che il pezzo che mi è piaciuto di più è stato quello delle medie. Nei medie del galoppo mi sono divertita molto, sì. Complimenti, ti rifarai anche a Verona? Sì, 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 sì. sì. Almeno ho modo di rifarmi, ecco.
andata? È andata emozionante, è andata bene, è stata molto difficile, sono da pochi anni che, che frequento questa disciplina, però mi diverto sempre, mi, mi schiaccia dai pensieri, diciamo così, mi porta via dallo stress della vita. Che esercizio ti è piaciuto di più il cavallo? Ma eh, al passo lui è bravissimo, mi, è un maestro, mi dà sempre una mano lui, più che altro è veramente un maestro, però penso che le priorità verso siano venute molto bene. ti è piaciuto di più? Le pirouette che non me l'aspettavo così carine. Eh, grazie mille. E sono anche la terza gara della mia tagliene. Grazie. Dove ti è piaciuta di più la cavalli? Ma al passo mi è piaciuta, e poi già al galoppo, poi si è un po' disunita e mi ha portato a casa la ripresa comunque, quindi sono contento. Complimenti. Com'è andata? Bene, bene, per essere la mia terza gara, bene. Sono felicissima e soprattutto di stare qui in mezzo a tutti i nostri amici. Come è andata? Molto, molto bene, e il cavallo era completamente agli ordini, però aveva voglia di andare e sono soddisfatta. Che esercizi ti è piaciuto di più? E le pirouette, che di solito sono il nostro punto mio debole e suo forte, questa volta invece ci siamo, ci siamo trovati molto. Grazie. Allora, com'è andata? 
Bon, bene, grazie. Bene, bene. Direi che è la prima volta che faccio il Grand Prix. Mi sono trovato molto bene. E, insomma, dai, si è qua per migliorare e divertirsi. Allora, siamo con la campionessa italiana di Doma Vacchera. È un'emozione grandissima perché le ore di impegno sono veramente tantissime e quindi la soddisfazione è tanta quanta le ore di impegno. Grazie. Quali sono le, le emozioni che stai provando? In questo momento sono indescrivibili perché comunque per me è un sogno, è la mia più grande passione, è il mio lavoro e soprattutto monto un cavallo che ho fatto io, e che ho domato io e quindi l'emozione è grandissima. Parli anche di lui proprio, penso che è il protagonista. Il protagonista è lui, ringraziamo anche il mio cavallo Sharkan perché comunque mi ha, mi ha sempre dato l'illusione di poter arrivare qua e, e niente, è con me da tre anni e oggi abbiamo coronato il nostro sogno insieme. Prima. Grazie mille, grazie. Termina qui questa puntata di Arte Equestre, abbiamo vissuto insieme la finale del campionato italiano di Doma Vachera, complimenti alla prima classificata Clizia Moffa, l'appuntamento è per la Fiera Cavalli a Verona. A presto! Aspetta, che voglio prendere solo questo. Alzo un pochino la luminosità. Quando vuoi? Quando vuoi? È su questa pista che ci sarà questa sera il Galà Serale dedicato a cavalli intermedi e i cavalli domati. Oggi vedremo la finale dei cavalli domati e la... No. <ride>